Ang hapon po mga kapatid at ating mga kaibigan na nakikinig po sa ating pag-aaral sa aklat po ni Pablo sa mga taga-Roma na sa yakti malam kakabsat maayong hapon sa inyong tanan kay Shonan uh, makikipayin po natin yung um, Diyos Marahay na hapon sa inyong Indus na patay tayo dyan ha? Diyos Marahay na hapon Nalamutan ko po yung bahagi ito, ano po. Maya pagkat panapon, kaya ko ang kapatad at karay makiramdam kaya kaya katamong pamag-aral kaya salita ng Diyos. Good afternoon, brethren. So tayo po magpapatuloy po sa ating pag-aaral po sa ikalabing isang kapitulo ng sulat ni Pablo sa mga kapatid na taga-Roma. Doon po sa unang bahagi, doon sa unang ganyan kala Doon sa uh, talatang una hanggang sa ikadalampot isa Doon po sa munang bahagi Sinasabi ni Apostol Pablo Na bagamat itinakwil ng Diyos Ang bansang Israel bilang kanyang bayan Pero hindi lubos ang pagtakwil Sapagkat meron silang pagkakataon Na manumbalik sa Diyos Sa pamagitan ng pananampalataya Sa Ebanghelyo Katulad sa panahon ni Elijah Ni Elias Na sa akala niya ay siya nagigisa sapagkat lahat ng bansang Israel ay sumamba kay Baal at pinatay ang kailang mga, mga propeta ng Diyos giniba ang mga dambana sa Diyos pero sabi ng Diyos meron akong pitong libong mga lalaki na hindi kanya lumuhod kay Baal ngayon din po sa sabi ni Pablo sa panahon na yon kanya ay may mga nalalabi o remnant na nagiging tapat sa Diyos kanyang bayan At ito ay simampalataya sa Ibanghelyo. So hindi po ibig sabihin na bagawa sila ay tanakwil ng Diyos bilang kanyang bayan, ay sila ay tatakwil na may kaugnayan sa kaligtasan. Ang kadahilanan ng kailang hindi kaligtasan ay ang kailang kawalan ng pananampalataya. Ito po ay makikita natin na katulad po ang sinabi ng Panginoon sa Mateo, doon sa kalabing tatlong kapitulo, ikalabing apat, tanggay kalabing lima, na may mga matang, may dinakita, may mga pakinig, may mga tayingaw, di makarinig. In other words, ang bayang ito ay pinili nila maging bulag sa katotohanan dahil sa kailang bulag na pagkatig o bulag na katapatan sa kautusan ni Moises. Imbes ng kautusan ni Moises ay mag magdala sa kanila sa ating Panginoon. Dahil nga po, dapat nalaman din at naunawaan ng kanilang mga pag-aahin ng mga dugo ng mga hayo pa hindi talaga nagpatawad sa kanilang mga pagkakasana. At ito'y, tumut, ito'y patungo sa isang tagapagligtas na walang iba kundi ng ating Panginoon. Imbes na ito'y maging susi nila para maunawaan nila na may darating ng tagapagligtas, ito'y naging uh, para baga silo sa kanila. Naging nasilo na sila. At uh, Dahil nga po sa kailang bulag na pagkating sa kautusan ni Moses, pinilit nila maging matwin sa ilalim ng kautusan, gayong sila'y nagkasala. E, wala sila mang laman ang inaaring ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moses. At ang mga entil, ano po, na hindi nila inahanap ang Diyos. Yung laki yun po, nasa uling bahagi ng ikasyam na kapitulo, hindi nila inahanap ng Diyos, pero nakita ko nila Ang kaligtasan na sila ay sumampalatay sa Ebanghelyo. Gawa ang parangan ng Diyos na ito may pangalan sa kanila at sila ay sumampalatay. At sa kalaunan ay mas marami pa sila kaysa na naging mga kristyano kaysa sa mga naging kristyano sa mga mundo. Kumahit po ng larawan si Apostle Pablo ng isang punong libo, nandito ang biyay ng Diyos. Ando doon dati nakakabit ay ang mga lahi ng Israel. Pero dahil po sa kanilang kawalan ng pananampalataya, Sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, sila'y tinanggal ng Diyos. At ang na, na, naibalik lamang ito, mga Hudyo, ay ang lalabi na sumampalatay sa Ebanghelyo. At ang mga entil na dati walang Diyos at hindi nila inahanap ang Diyos. Sa pangan ng Ebanghelyo, sila'y sumampalatay at sumunod, kaya sila na kabit sa punong ulibo. Inilalarawan silang ligaw na punong ulibo. Ang basang Israel ang natural na punong ulibo. Sabi lang ni Pablo, bagamat sila nakakabit, hindi sila dapat magmataas. Bakit? Katulad ng bansang Israel, ng mga natural na sanga na inalis dahil sa kailang kawalan nila ng pananampalataya, 
nga hindi na makaintin. Kung sila'y matutulod sa mga hudyo na nawamawala ng pananampalataya, sila rin ay tatanggali. So, by, by and large, ang pong summary ng unang bahagi ng ating pinag-aralan. Hindi, hindi dapat maunawa, dapat maunawa ng mga hudyo na da, kaya, ang kailang pagpili bilang bayan ng, ng Diyos hindi walang kaugnayan sa kailang kaligtasan kundi may kaugnayan sa plan ng Diyos na sa pamagitan nila ang ating Panginoon ay magmumula. Yun lang ang dahilan bakit sila pinili ng Diyos dahil sa pangako niya kay Abraham. Sa, sa pamagitan ng, kay, ng kanyang binhe ay pagpapalala ng kasalupa. Dapat nalaman ng pansang Israel na hindi lamang silang maliligtas. Dabot pa nagsimula, yun ang katotohanan. Sa Genesis chapter 22 verse 18, sinasabi sa bisayong binhe, tatawagin pagpapalala lahat ng kasalup. Sa Galatia, ikatlong kapitulo, ikalabing alam na talata, at sa iyong binhi at, at hindi sa mga binhi na para bagang marahin, kundi isa sa mga katidbagay si Yesu Cristo, ang binhi na pinangakuha na yung ating Panginoon. At sa Mateo chapter 28 verse 9, tinasabi ng Panginoon, gawin niyang lagad ang lahat ng mga bansa. So sa Marcos 16, sa ikalabing limang talata, sabi niya, umayaw ko siya buong salibutan at ipangalang bangil sa lahat ng kinapakal ka niya. At sa Colossians chapter 1 verse 23, sinabi ni Apostle Paul na ang ibanghelyong ito na kung saan siya ministro ay naipangalang sa lahat ng dinalang sa ilalim ng langit na niya. So in other words, ang plano ng Diyos sa kaligtasan ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa lahat na mga sa lupa. Yun ay maniwanag pa, buwag pa lang simula. na ito ay nagbigay ng pangako ang Diyos kay Abraham and later on kay Abraham ng pinilitan ng Diyos ang kanyang pangalan sapagkat siya maging ama ng maraming mga bansa. So dito po sa ating sa hapong ito ang ating pag-aaral ay magmula po tayo sa talatang ikadalampot dalawa at ating babasahin hanggang sa ikadalampot tatlo. Masdan mo nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay isa nangahulog. Datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. At sila naman kung hindi magsisilagi sa di pananampalataya ay mga sasanid sapagkat makapangyaran ng Diyos upang sila ay isanib Na muli. Sa talatang ito, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, sa binhi, sa iyong binhi pagpapalala lahat ng kasalupa, merong kapangyarihan ng Diyos sa ligtas ang, ang lahat ng mga kasalupa. E, Siyempre, may kondisyon po kung sila ay sasampalataya. Yun ang makikita natin. Dalawa po ang pinakikita ng larawan dito ng Diyos. Hindi natin siya pwede tignan sa isang anglo lamang. Ano po? Ang kanyang kabutihan ganyan. In other words, ang Diyos ay may kaawaan. Kanya yung pinakikita ng kanyang kabutihan. Sa inaawa sa mga tao dahil sa kailang kalusulos na kalagayan na sila naging alipin ng pagkakasala. So sa kanyang kabutihan, siya po ay gumawa ng plano ng pagliligtas sa mga tao sa pamagitan ng ating Panginoon. Sa so, kanyang kabutihan ay lumanaba sa mga tao sumasampalataya at sumusunod sa kanyang kalooba. Pagkang isang tao po ay mapagkumaba, kinikilala sa isang makasalanan, at sa isang mampalata at sumulong sa Ebanghelyo, mapupunta sa kanyang kabutihan ng Diyos, hindi kahatulan, hindi kabagsikan, kundi kaawaan at kabutihan ng Diyos. So yung nakaawang Diyos sa mga tao mapagkumaba, na kinikilala nila at sila ay makasalanan, at gusto nilang maligtas, matatanggap nilang kaawaan ng Diyos. Doon po sa Matthew chapter 5, kung tayo po ay nagluluksa dahil sa mga pagkakasala natin at sa mga pagkakasala na kikita natin sa ating kapaligiran, sabi ng Diyos, kaya aliwin kanya. Ito mga taong mapagkumaba at nagluluksa sa kailang mga pagkakasala, sila ay aliwin sapagkat pupunta sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Sa kabaligtaran, yung po mga, yung po mga yentil, Dati ay hindi sila, walang kaawang Diyos sa kanila. Ang mga entil ay dati hindi bayan ng Diyos, di ba? Ang mga entil ay walang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Pero nung pinangalan po ang Ibanghelyo, 
Karang ang mga hintil ang mas maraming sumampalataya sa Ebanghelyo. Mas marami pa sila eventually sa mga utiyo. Eventually, mga hintil lang natira sa kaharian ng Diyos. So yung makikita natin, sila na, na ipakita ng Diyos ang kabutihan niya sa mga hintil dahil sila yung sumampalataya. Ipinakita rin ng Diyos ang kanyang kabutihan sa mga nalalabing mga tapat sa mga hudyo sapagkat sila rin ay sumampalataya. Mga kapatid, may kondisyon. Pwede silang matanggal doon sa kabutihan ng Diyos. Kung hindi sila mananatili. Kung hindi sila mananatili, mga kapatid. Ang sabi rito, kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. In other words, kung ikaw ay mananatiling tapat, Sa Ibanghelyo ng ating Panginoon. Pag nakikita na siya itang kung, that's a condition. Ang kaligtasan ay palaging conditional. Ano po? It's always conditional. Palaging may condition. Tingnan natin sa English. Ano po? Yung talatang ito. Therefore, consider the goodness and severity of God. Of those who fail, severity, but toward you goodness, if you continue in His goodness. Otherwise, you also will be cut off. Ano yung kabutihan ng Diyos? Yan ang Ibanghelyo. Kung ikaw mananatili sa Ibanghelyo, sabi niya, mananatili sa kabutihan ng Diyos. Katulad din po sinasabi sa uh, 1 Corinthians chapter 15, ano po, basahin natin. Dito po sa verses 1 and 3, basahin natin sa English. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you. which also you received and in which you stand, by, by which also you are saved if you hold fast that word which I preached to you unless you believed in vain, if you hold fast. So, kung ikaw mananatili, nakatayo. So, may condition yun. So, dito po yung once saved, always saved, ay dito to. Because kailangan ka mamalagi sa Ibanghelyo. Kailangan ka mamal- malaging tapat sa kabutihan ng Diyos para mabu- mal- mal- malatili ka sa kanyang kabutihan. E kung hindi ka na malagi, hindi ka laging tapat, matatanggal din ang iyong kabutihan. Ang sabi po rito, sa ibang paraan ni kayo malay puputulin. Kung hindi ka mananatili sa kanyang kabutihan, ni kayo puputulin, ni kayo alisin sa puno ng ulibo, katulad ng mga hudyong na hindi siya mong palataya sa Diyos. So yung kanyang kabutihan ay may kondisyon. Ngayon, ang kanyang kabaksika, nakikita rin. So, dalawang picture ito. Nakita mo niyo yung picture ng, ng uh, hindi naman tayo mahilig sa, uh, actually, nanonood din po tayo ng mga pelikula, pero pinipili natin. Ang larawang, ang symbol po ng pelikula, isang mukhang nakatawa at isang mukhang malungkot. Ang Diyos naman, hindi. Isang larawan ng mabuting maawangin ng Diyos. At siyang larawan ay siyang mabaksik na Diyos. Dalawang larawan ng Diyos. Kabaksikan. Karina yung pinakikita ang kabaksikan ng Diyos. Sa mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Katulad ng mga hudyo. Hindi sila sumampalataya sa Ebanghelyo. Bagamat napakala, napakarami nilang pagkakataon para maunawaan nila yung Ebanghelyo. Ang kanilang kautusan na ipatungo sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Well, hindi siya sumampalataya dahil siya kailang bulag na pagkatig sa kautusan ni Moises. Kahit na tinanggal ng Panginoon sa krus, kumakatig pa rin sila. Nakita nila ang kabaksika ng Diyos. Ito ang ustisya ng Diyos. Ang Diyos, God is just. Kung ayaw mo ng kanyang kaligtasan, so be it. Hindi kayo liligtas ng Panginoon, ikitatagal ng tatagap ng katulang. So, yung mga hudyo na hindi siya mampalantaya, inatulan nila ang kailang sarili na hindi karapat dapat sa buhay na walang hanggan ay pinapangako ng Diyos sa mga lahat ng sumasampalantaya at sumusunod. Kumisan, yung mga tao, tinitignan nila ang Diyos sa isang, sa isang angulo lang. Halimbawa, sa 1 John chapter 4, verse 8, ang Diyos ay pag-ibig, yun ang nila. Sabi na, Aba, kahit ganito kami, ililigtas kami ng Diyos, bakit siya pagkatan siya pag-ibig? May mali, mali yung pagtingin nila. Sa kabilang banda, nung po sa si Hebreo chapter 12, verse 29, 
Ang Diyos ay siya nga po ina na mamamdaw, is a consuming fire. O pag-ibig sa mga taong bibig sa Kanya. Pero sa mga taong napuput sa Diyos, sa disumusunod, sa disumasampalataya, sa po ina na mamamdaw, is a consuming fire. So, bisa ba, hindi, hindi lang makikita mo sa Diyos. Ang, ang Kanyang makitinakwila mga Hudyo. Dahil hindi sila sa mampalataya. So, itinakwil niya yung mga Hudyo. Ang tanging paraan na sila yung makakabit muli ay, yung pang, ay kung sila isa sa mampalataya. Kung alisin nila ang kailang kawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon, ilalagay silang muli ng Diyos. In other words, ang response na Diyos, ang response na Diyos sa isang tao ay depende sa tao. Ano ba ang kanyang pagtingin sa Diyos? Ano ang pagtingin sa Ibanghelyo ng ating Panginoon? Yun din ang response ng Diyos sa iyo. Kung tinanggihan mga Ibanghelyo, kamagsikan. Huwag ka siya mga palatay at siya munod, kabutihan ng Diyos. Sa mga tatanggapin mo ang kanyang kawaan, ang kaligtasan na nanggagaling sa kamatayan, pagkalibing at pagkaboy na magmuli ng ating Panginoon. So ito mga nintil, sila siya mga palatayan. So nakita nila ang kabutihan ng Diyos. Ang mga Diyo, na hindi siya mampalataya, nakita niya ng kapaksikan ng Diyos. Ang katula, ang justisya ng Diyos. Dito po sa kadalang patapat na talata. Ngunit kung ikaw ay pinuto doon sa talagang ulibong ligaw at labas sa kaunggalian ay sinalib ka sa mabuting punong ulibo, gano'n pa kaya ang mga ito na mga talagang sanga na mga, mga, ka, mga kakasanib sa kailang sariling punong ulibo. Ginan po na sa, sa English. Ano po minsan, ang ating ang salin sa Tagalog, hindi mo galong maitindihan. Lalo na po itong binabasa na ito yung lumang Tagalog. Kumisan, mas maliwanag kung pupunta tayo sa New King James. For if you are cut off of the olive tree, which is wild by nature, yun po ang Uh, paglalarawan ni Pablo sa mga hentil, sila'y wild olive. Sila'y bunga ng isang ligaw na olibo. Kanya. And were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree. How much more will this, who are natural branches, be grafted into their own olive tree? So itong mga, itong mga hudyo, sila'y natural na saka ng punong olibo. Dahil yun ang Naglalarawan ng biyay ng Diyos. Dahil that, that, that sila nandoon sa biyay ng Diyos. Sila na natanggal. Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. May ilan lamang na muling naikabit. Dito yung mga labi, remnant, na naging tapat sa ibang hindi. So mga twin, itong mga, itong mga, itong mga hintil, hindi sila dating kasama doon. Sila yung isa nga ng isang ligaw na uh, punong olibo. So ito yung wild olive tree sa guba. Hindi po ito inaalagaan at hindi katulad ng punong ulibo na kung saan ang mga udyo ay nadating ang dudoon, ito inaalagaan ng Diyos. Lahat ng biyay ng Diyos ay dudoon. Pero itong wild olive tree, hindi ito inaalagaan ng Diyos. At ang bunga nito ay hindi mabuti. Yeah, sa pagkatamang intel, hindi sumasang palataan sa Diyos. So ang kailang bunga hindi mabuti kanya. So ito mabuti yung punong ulibo, ito itinatanim. Ito yung tinanin ng Diyos. At yung nangalagaan ng Diyos. At yung nagbubunga ng mabuting bunga. Sa pagkakitin po ng ulibo ng Diyos. So yun ang contrast ng dalawa. Ano po? Sa natural na kautusan ng kalikasan, ako po, once upon a time, nung ako po ay elementary, ano po, mahilig ako mag-experiment. <laughs> Kaya lang, hindi ko lubos ang naintindihan. Minsan gumawa po ko lang isang, kinuha ko isang sanga ng isang puno. Tapos, medyo sinugato ko isang puno ng abukado. Tapos kinabit ko yung punong yon At kinabit ko. So, grafted. Hindi naman tumubo. Dapat pala eh, parehong uri ng kahoy. Punong kahoy. Pero na, na nakita ko na maruno, nilagay niya yung isang uh, sanga, no po? Sa isang... Para yung puno, nilagay niya sanga, nagbunga yun. Pero yung bunga nung inilagay niya sanga ay matamis. Pero yung punong kahoy na kung saan ito yung nabit ay mahasin. Yun ang natural na kalikasan sa ganito klaseng paraan. Hindi pa rin magbabaw kung yung bunga na yung kinabit. Doon sa sanga. So itong punong ulibo na hindi mabuting 
uh, bunga, pag ito'y kinabit mo sa isang cultivated na olive tree, ito'y magbubunga, pwede pa rin kasing buti ng natural na olive tree. Yan ang nat- nat- ayon sa nature. Pero pinag-uusapan natin dito ay hindi nature, kundi spiritual. So ito ay hindi, hindi po literal na ilustrasyon. Ginamit ang Republican to illustrate a spiritual reality, siyang spiritual na katotohanan. Ang mga yentil na kinabit sa puno libo ay nagbunga sila ng mabuti. Bakit? Sapagkat itong biyaya na nakakabit sa puno libo ay ang kaligtasan na nanggagaling sa pamamagitan ng Ibanghelyo. So sila ay kapit doon sa so anong ang kanilang bunga ay mabuti. Sila ay naligtas ng Diyos. So sila ay nakakabit doon. Dahil hindi sila dating uh, nakakabit doon. Tandaan natin ang list- ang ilustrasyon ng Diyos sa mga eh, eh, mga entil, sa Epeso. Ito yung ilustrasyon ng Apostle po Pablo mismo. Ano ba ang kalagay ng mga entil once upon a time? Hindi ba sabi po lang, may biyaya ba sila ng galing sa Diyos? Wala. Ito po makikita natin sa Ephesians chapter 2, 11 and 12. Ano po? Therefore, remember that you once Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands, that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Yun ang kailang kalangayan. Pero ngayon, ito mga yun, tila sumampalatay sa Ebanghelyo, hindi na sila ganon. Sila'y kinabit sa biyaya ng Diyos, sa Ebanghelyo, sa kaligtasan, na gagali sa ating Panginoon. Pero hindi sila dating nakakabit doon. Ang ilustrasyon nito ni Pablo, papano yung mga hudyo kayo? Kung sila sa sasampal na tayo sa Ebanghelyo, bagamat sila tinanggal doon sa punong kahoy na yun, hindi ba sila maaaring kabit muli ng Diyos? Pwede. Dahil the, the same opportunity exists sa mga Gentiles and just alike para sa kaligtasan sa pangamagitan ng Ebanghelyo. Precisely, yan lang, yan lang tema ni Pablo. Sabi niya, sapagkat Hindi ko kinahiya, hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo sapagkat itong kapag ng Diyos sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una yung sa Hudyo, kaya hindi naman siya ang Grego. So, ibig sabihin, kung itong mga Hudyo na itinakuin dahil sa kailang katigasan at maling pagkatik sa kautusan, ay magbago at sila'y sumampalataya sa Ebanghelyo, muli sila'y kakabit ng Panginoon. Na walang problema. Bakit? Dahil dati sila nakapit doon. Kung itong mga tao yung hindi dati nakakapit doon ay kinabit ng Panginoon dahil sa kailang pagsampalataya ay eh, lalo na po yung mga dating nakakapit doon na tinanggal lamang ng Diyos dahil sa kailang katinggasan at maling bulag na pagkating sa kautusan ni Moises. So hindi kayo tayong ilustrasyon. Ano po? So in other words, hindi pwede magmalaki ang mga entil. Oh, kami nakakapit. Pwede ka rin matanggal kung hindi ka malatilin pa. At ito natanggal ng mga Diyos pwede rin silang kapit muli. o sila isasampalataya. So parang wala ang kaligtasan. You have to, you have to believe, kanya, and obey the gospel, at kayo maging tapat, so ikaw yung mananatili sa kaligtasan ng Diyos. Yun ito to sa may entil, yun ito to sa mga mundyo. The big chapter, verse 25. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi niya malaman ang hiwagang ito, baka kayo magmarunong sa inyong sariling mga haka. Nang katigasan ng isang bahagi ng nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintin. Dito po sa English, ano po? For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be washed in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Ang kabulagan ng mga Israelita ay bahagi lang. Tandaan natin, may mga, may mga hudyong sumampalataya. So, kailang kabulagan ay bahagi lang. Hindi lahat ay bulang. In other words. Ang problema rito, mga kapatid, ano yung ibig sabihin ng kapunuan ng mga entil? Yung mga hudyong na makita nila itong mga entil ay tinanggap ng Diyos, sa kaya ng Diyos. Nagbatigas sa kailang puso laban sa Ibanghelin. Yun ang nangyayari sa kanila. So, sila nagbatigas. So, bahagi nito ang basang Israel ay nagbatigas. Kanya. Nung makita nila ang mga hindi, ay tinanggap sa kaharihan ng Diyos. 
Eventually, makikita natin, unti-unti, habang ipinapangalang yung banghenyo, mas marami ang banghentil sa mga unti. So, ano ibig sabihin ng kapuloan ng banghentil? Dumating ang panahon na mas marami ng mga hintil ng mga kristyano kaysa sa mga hudyo. At yung mga hudyo hindi sumasampalataya ay nagkaroon ng kompletong pagkamatigas ng kailang puso laban sa Ibanghelyo ng, ng Diyos na ating Panginoon. Ang dami, pong, ang dami pong mga kalukuhang araw tinuturo dito. Sinasabi nila uh, ang mga umabong mga hintil ay maging kristyano. Hindi, po, hindi pwede yun. That's impossible. Hindi, hindi sinabi ng Diyos yun. Ang katunayan, sinabi ng pagkakaunti lang ang makasumpo ng katotohanan. So, hindi po, hindi, hindi in, imposible at hindi nangyari na buong mga hintil na naging mga kristyano. So, yung kapunuan ng mga, kapunuan ng mga hintil ay may kaugnayan sa iglesia. Nung ang mga ang iglesia ay mas marami, ay binubuo na mas marami bagda na yung mga hintil at minority, minority yung mga hudyo, lalong tumigas ang puso ng mga hudyo na hindi siya masampalatay sa Ebanghel. At that time, makikita natin, sila'y tinakwila ng Diyos. Noong AD 70, makikita natin, sinira ng Diyos Temple sa Jerusalem, declaring the destruction of Israel as a nation. Sinira ng Diyos ang kanyang bayan nung sinira niya ang Temple sa Jerusalem. So ito yung siya, unti-unti itong kakailang kabulagan ay dumadami. Habang dumadami rin ang mga entil na nagiging mga kristyano. Sila po yung naninibugho, hindi hindi sa para sa Ebanghelyo, sila yung naninibugho dahil sa kautosan ng Moises. Pinipilit pa rin nila yun. So lang tumitigas sa kailang puso habang dumadami ang mga entil. Walang pagkakaibigay yung Farah. Habang bibigay ng salat ang Diyos, lang tumitigas ang puso niya. Imesa siya magbago at magsisi. Imbes ng mga Israelita, ay nakita nila na itong mga hintil ay binigyan ng biyaya ng Diyos. Imbes na sila ay manumbalik sa Diyos, sila ay nagmatigas. So in other words, kung gano'n kayo kapakawisipan ng mga hindi, imagine natin nung ang, mga is- ang, is- ang iglesia ay halos binubunan ng mga hintil. So plus or minus, ito yung nangyari prior to AD 70. Dahil pagkatapos ng AD 70, wala lang mga sang Israel. Ginan natin lang kung saan napunta yung mga udyo. Di ba? So verse 28. Verse 26. At sa ganito yung bungis na yung maliligtas. Sinasabi ba ni Pablo ang bungis na yung maliligtas? Hindi. Hindi nangyari yun. Di ba? So paliwag natin yung sabihin nyo. Gaya na lang susunat, magbubuhot sa Sion ang tagapagligtas. Siya ang mag-iihwalay sa Jacob sa kalikuan at ito ang aking tipan sa kailang pagkaalisin ko ang kailang mga kasalanan. Katulad ng sinabi sa Acts chapter 2, verse 5, at, at naroon ang mga hudyo sa bawat bansa sa ilalim ng langit, lahat man ng mga hudyo sa, sa ilalim ng bansa, na doon, hindi nyo yun ibig sabihin. May mga hudyo na galing sa mga bansa sa ilalim ng langit, yun ang ibig sabihin, no? Ano ang ibig sabihin lang sa ganito, yung bungis rin ay maniligtas? Itong paraan na mga hudyo ay maniligtas. In other words, ang oportunidad, kung gusto ng bungis rin ay maniligtas, ito ang kaparaanan kung paano sila maniligtas, kanya. Hindi sinasabi ni Pablo na ang bungis rin ay maniligtas. Ito lang yung pinaniniwala ng premillennialist na mali. Katulad din ito ang paraan kung paano ang mga hindi ay maniligtas. Ito yung sa pamagitan ng Ibanghenyo. Ito rin ang paraan ng bungis rin kung gusto nila ay maniligtas. Hindi ba ito yung katarawin ni Pablo na ang aking puso ay sila ay maniligtas? So ito ang paraan kung paano sila maniligtas. Wala lang ibang paraan. So sinabi dito ni Pablo. Gaya na ng susulat, magbubuhat sa Sion, Israel, ang tagapaglita, sila yun ang ating Panginoon. Siya ang mag-ihiwalay sa Jacob, sa kalikuan. Bakit siya tinawag ni Jesus? Bumunta tayo. Bakit siya tinawag ni Jesus? Ang Jesus, Yesu sa Grego, Joshua sa Hebreo, Yesu sa Grego, Jesus sa ating Rika, Jesus sa English, Dito po makikita natin sa Matthew chapter 1 or Matthew chapter 2 no po. Matthew chapter 1 verse 21. And she will bring forth a son and you shall call his name Jesus or Joshua or Yesu for he will save his people from their sins. Hindi ba ito sinasabi nito? Siya magiiwalay sa kop sa kalikuan. 
siya magpapatawad sa kasalanan ng kanyang bayan kanya. So, sino magliligtas sa Israel? Hindi ka usan ni Moises, kundi ang ating Panginoon. At dito sa verse 27, at ito ang kitipan sa kanila pagkaalisin ko na kailang mga kasalanan. Ito lang ang paraan na para alisin ang Diyos ang kailang mga pagkakasalanan. Kung sila isa sa palataya sa ating Panginoon. Sabi nga, kaligtasan ng mga hintil ay katulad ng pagkaligtas sa mga Diyo. Di ba? So in the same manner, itong mga Diyo na, na hindi sa mga palataya sa Ibangelyo, gaya mga niligtas sila sa ganun ding paraan. Sa pamagitan ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin ng buong Israel ay maliligtas. Hindi nangyari yun, di mangyayari yun. Never. Na isang buong bansa ay maliligtas. Walang ganun. Salvation is individual. Ibig sabihin, kung ang, ang mga individual sa Israel na gusto nga ligtas, ano ibig sabihin ni Pablo? Ito ang paraan, sinasabi ko. Gaya lang nasusulat kanya. Sa mga kailang mga propeta. Tignan po natin, ano po? Noong yung, ang pinag-uusapan po ay kaligtasan, na mga mga hintil, paano sila naligtas? Di ba nagkaroon discussion yan? Kailangan sila sumunod sa kausa ni Moise para sila maligtas? Yung sa Acts chapter 15? Na magsalita si Peter, ano sabi niya? So, di ba? Basahin natin. Sa gawa, chapter 15, verse 11, basahin natin. Sa paanong paraan? Ang kaligtasan? Basahin natin. Hindi po tayo tatamarin sa pagbabasa. Kung gusto niyo matuto ng salita ng Diyos, There's no shortcut. It's always study, read, 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 study, study, study. Sabi rito, But we believe that through the grace of the Lord Jesus, we shall be saved in the same manner as they. Ang mga hudyo'y naligtas sa pamagitan ng biyay ng Panginoon, ang mga entil ay maliligtas sa ganding paraan. So ang mga hudyo'y hindi sumampalataya, gaya din ang kailang paraan ng kaligtasan, hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kausa ni Moises. Na wala, na, alam na po natin sa ating pag-aaral, eh, master na po natin siguro yun. Walang kaparaanan ng kaligtas sa kung saan ni Moses kung ikaw maging ganap at sakdal sa harapan ng Diyos. Na hindi ka, hindi ka nagkasala kahit isa man sa utoks na nakalagay sa kung saan ni Moses. Ikaw magiging matwid dahil wala kang pagkakasala. Eh kung nagkasala ka na, paano ka pa magiging matwid? Walang provisyon ng pagpapatawad sa ilan ng kung ni Moses. So ito pa rin siya pa magitan ng tagapagligtas. Ito ang ating Panginoong Yeso Kristo, siya mag-aalis ng kalikwa ng Israel o kanya-kanyang kawalan ng respeto sa Diyos and godliness kung sila ay sasampalataya sa Ebanghelyo. Napaka, Napaka-simple lang ng paraan ng Diyos. Ang problema ng iudyo at ang problema ng mga tao sa panangon natin ngayon, walang pagkakaiba, ay katigasan ng puso, katigasan ng ulo. Kasaway. Gahay ka kayo, mahula-hula, sabi ng mabisaya. Tigas ang ulo, nasumuntok, sabi ng kapatang. Kaya ayaw din lang sumunod sa ibang heli. Hindi natin pwedeng question na bakit kakaunti maliligtas at sa kundi matigas ang ulo ng tao from the beginning hanggang ngayon. Siguro yung kung may question na yun, matigas din ang ulo niya. Hindi natin pwede question na yung kakaunti manilig. Alam Diyos, alam ng Diyos kung ano, nasa loob ng tao. Sapagkat siya global lang sa tao. Ang tao na bigyan siya ng kalayaan ng Diyos na malayang free will, ay pimininin niya ang daan ng katigasan ng ulo kaysa sa daan ng paksunod sa Diyos. From the beginning hanggang sa panahon natin. Ito yung totoo sa panahon ni Adam at saka ni Eva. Ito yung sa panahon ni Noah. Pag ganun pa rin. Sa panahon sa, sa Sodom at Gomorrah, ganun pa rin. sa busbong kasaysayan ng bansa ng Israel, ganun ng Israel. Hanggang sa panahon natin ngayon, di ba? Yan ang problema ng tao. Katigrasa ng mundo. Kawalan ng respeto sa Diyos. Ungodliness. Paggawa ng kasamaan. Unrighteousness. Yan ang problema ng tao. Ang solusyon lang dyan ay yung Ibanghelyo. Sa mga Diyos, sa mga Intel sa atin, sa buong, mga, sa buong siyang sinukob, sa buong lahat ng mga tao. Ang solusyon lamang kung gusto natin maging matisara pa ng Diyos, ay tayo sa mga palatay at sumunod sa Ibanghelyo. Hindi sa ating sariling kaisyo pa. Never na maliligtas tayo sa ating sariling karunungan. Hindi, ko, hindi nga tayo marunong sa harapan ng Diyos eh. Kaya kung tinga nga, kulang nga tayo eh. Paano pa tayo maliligtas sa ating sariling karunungan? Ito po sa verse 28. 
Tungkol sa Ebanghelyo, ay mga kaaway sila dahil sa inyo. Datapat tungkol sa pagkahirang, ay mga ini- pinakaibig sila dahil sa mga magulang. Sa pagkatamang kaloob at ang pagtawag ng Diyos, ay hindi nagbabago. Kailangan natin unawaan ito sa tayong paraan. Yung kaloob at pagtawag ng Diyos dito, hindi pagtawag sa kaligtasan. Ito yung kaloob pagtawag doon sa mga magulang at sa bansang Israel para gawin ng Diyos ang plano niya sa pagliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. Kailangan maliwalag sa atin yun. Dalawa klaseng pagpipili ang Diyos. Election according to grace, ito yung may kaugnayan sa kaligtasan. At ang pagpipili niya na, na may kaugnayan sa kanyang paksyonon, sa kanyang plano ng ligtas ang tao, sa pamagitan ng ating Panginoon. Kailangan maliwalag sa ating kaisipan niyo. Yung mga Calvinists, naging halo-halo sa kaisipan nila yun. Sabi nga Brother Ron Halbert, halo-halo, mix, halo-halo, mix-mix, kanya. Halo-halo. Sabi ng kapabang, samot-samot, sagul-sagul, sa ng Bisaya. Sabi, anong ibig sabihin? Sila'y kaaway. Kung ang ibang hili pinag-usapan, sabi ni Pablo, mga kaaway sila dahil sa inyo. Ano yung sabihin nun? Isipin natin ang konteksto ng pagtingin ng mga Diyos sa mga hintil from the beginning. Nang piliin ng Diyos sa bansang Israel, ay eh, siyempre tinanggihan niyang lahat ng mga bansa, yun ang mga hintil. Mababa ng tingin ng mga Diyos sa lahat ng mga hintil. Sa katotohanan, tinuturo silang marumi. Pag nahawakan ng mga hintil, ikay, ma- naging, ikay narurumihan. Kahit hindi na ayaw nilang kasama ang mga hintil. Kung may mga hintil na makikipamayan sa Mojo, kailangan silang sumunod sa kausan ni Moises. Otherwise, hindi sila tatanggapin. Mababa ang pagtigin nila sa mga hintil. Nakikita po natin, no po? Sa simula, ang mga Mojo, nilabahan nilang ibang hindi ng ating Panginoon. Dahil in the first place, hindi, hindi po na natagulan ni Kristo ang kailang mga inaasahan. Sabi nga natin sa ating nakarang pag-aaral, inaasa na mga Diyo ng kailang hari ay isang physical na makapayarang hari, katulad David at si Solomon. Lang kaharian ay isang physical na kaharian. So mga tuwid, yun ang inaasa na sa ating Panginoon. At ayaw din po nilang ibanghelyo sapagkat sa ibanghelyo inahatulan silang mga masama at mamamatay ito at makasalanan. Pinatay nila ang ating Panginoon. At sila yung makasalanan. At dahil di siyempre siya kailang bulag, bulag na pagkating sa kaunsan ni Moises. Ngayon, du, du, ganun, sa ganong pagtigin na mga Diyo, ipapangaral mo ngayon, ipapangaral mo ngayon, ano po, na kay Kristo walang Diyo at Grego Ma. Anong pakiramdam nila doon? Lalo nag, nag, nagpapasidi sa kailang paglaman sa ibang helyo. Kasi tinanggan nila ang ibang helyo, si Kristo, kanya, Hindi na hindi yan ang inaasa sa ating Mesiyas. Ba't natin makikinig sa tao niya? Huwag tayo makinig sa aral niya. Hindi, hindi ang Mesiyas niya. Ang Mesiyas natin ay isang makapangarap katulad na Bill Solomon. Anak lang ng karpintera. Ba't tayo makikinig dyan? So yun ang dahilan ng kailang hindi pagsunod sa Ibanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon, ituturo pa ng Ibanghelyo na kay Kristo walang Hudyo o Gregoman. Kaya nung pakiramdam ng isang Hudyo ron, nabulag. Isyalo siya magagalit. Lalo siyang lalabaw sa Ebanghelyo. Hindi ba? Lalo siyang lalabanan yung Ebanghelyo. Lalo yung lalabanan ng mga hintil na naging mga kristyano. Kasi yun, yun ang makikita nating uh, bunga ng kanyang bulag na kayo siya pa. Sipin niya siya pa, siya po. Ano po? Dito sa bahagi po lang gawa, chapter 20 to 17 to 18, basahin natin. At nangyari na, nang ako'y mag- makabalik na sa Jerusalem, At na ako'y nanandalangin sa templo, inawalan ako ng tiwa. At siya, nakita ko na nagsasabi sa akin, ang ating Panginoon, magmadali ka, sabi dito, magmadali ka, sabi niya kay uh, Apostle Paul, magmadali ka, sabi niya. At siya, at siya, nakita ko na nagsasabi sa akin, magmadali ka at umalis ka agad sa Jerusalem. Sapagkat hindi nila tatanggapin sa iyo patuto tungkol sa akin. At aking sinayo, Panginoon, na pagtatalas, pagtatalastas nila na ako ang nagbilaggo at umampas sa bawat sinagoga sa mga nagsiyampalatayan sa iyo. At ang ibubo ng ang dugo ni Esteban yung saksi, ako yung may nakatayo sa malapit, ay, at sinangayunan ko. At iningatan ko ang mga damit na sa kanya nagsipatay. At sinabi niya sa akin, yumaon ka, 
sapagkat susugugin kita sa malayong malayo sa mga maintin at kanila napaking pinakinggan sa hanggang sa salitang ito at sila nang taas ng kayo ng tinig at nagsasabi alisin sa lupa ang, kanyo, ang isang gayong tao sapagkat din nararapat at siya mabuhay kanya tingnan nyo galit nila sa mga maintin nagsilabi ni, ni Pablo sa mga audio kausap niya sa pagkakataon na ito sa Acts chapter 22 kanya Yumaon ka, sabi ng Panginoong sa kanya, sapagkat susug- susuguhin kita sa malayo, sa may entil. Ano ang damdamin ng mga nakapakinggan? Anong damdamin na nakikinig ng mga hudyo? Halisin kanya. Halisin sa lupa ang isang gayong tao, sapagkat din naramarapat at si mabuhay. Yan ang galit nila sa mga entil. At lalong galit nila sapagkat ang mga entil ay tinanggap ng Diyos. Imagine po natin, huwag siyang pareseyo. Ikay bulag ng pareseyo. At ipinangalas yung Ibanghelyo. Ikaw ba'y papayag na maging kasama mo ang isang hentil na mababantingin mo? Isipin natin yun. Kaya ayaw nilang maging kano sa iglesia. Bakit nandun ang mga hentil? Na kanilang mababang pagtingin at kailang kailang popota. So dahil sa pagdami ng mga hentil na kristyano, ang mga hudyo ay naging kaaway nila. Dahil, dahil sila ay galit sa mga entil. Dahil sa pagtingin nila sila lang ang tinikilala ng Diyos sa mga Diyos. E ngayon ang mga entil ay tinatagap ng Diyos. Yung nalalabi lamang na matapat ng mga Diyos naging kristyano, tinanggap nila yon sa gawa chapter 11. The rest of the Jews, hindi. Lalo sila nagagalit. Habang nakikita nila dumadami at dumadami at dumadami ang mga entil ng mga kristyano. So sila naging kaaway dahil sa ibang hindi. Ano ibig sabihin na sila tungkol sa pagkahirang ay pinaki, pinakakaibig sila dahil sa mga magulang? Sapagkat sino ay mga magulang? Sino pumili sa mga magulang? Pinili ng Diyos ang mga magulang, si Abraham, si Isaac at saka si Jacob. Yun sila ay pinakakaib, pinakaibig ng Diyos. So yung naging bunga ng basang Israel. So sila ay pinakaibig ng Diyos. Nandi dahil sa kailang sariling kabutihan, kundi dahil lang sa mga magulang. Not on their own account, dahil hindi, sila, hindi nila patunayan sila yung mabuti sa harapan ng Diyos, but on the account of the fathers. Kina Abraham, ako, at si Isaac, at saka si ako. Dahil silang pinili ng Diyos na panggalingan na basa ng Israel. Yan lang ibig sabihin ng sinasabi ng Apostle Paul. Sa kaya tatlong, tatlong talata. Sapagat kung paano kayo nung harang panahon ay mga masuwain sa Diyos. Definitely. Sa Romans chapter 1, pinatunayan ni Pablo yun. Hindi nila tinanggap ang Diyos sa kanyang pagiging Diyos. Pinagpalit nilang kalalarin ang Diyos na hindi nasisira katulad ng mga nilala- kalarawan ng mga nilalang na may pagkasira. Hindi ba? They exchanged the corruptible nature of God to the corruptible nature of those created things. Yan ang ginawa nila. Nalapastaan nilang Diyos. Sila naging masawain sa Diyos. Natapot ngayon kayo na, 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 na kami ng habag sa pamagitan ng kailang pagsuway. Kaya hindi naman ang mga ito ay naging mga masuwain ngayon upang sa pamagitan ng habag na pinagkulob sa inyo, sila naman ay magkamit ngayon ng habag kanya. So nang hintil, nakarang panahon ay masuwain sa Diyos. Maliwanag po yan sa Romans chapter 1 versus uh, sa unang kapitulo ng Roma sa talatay kalabing walo hanggang sa ikatatang put dalawa. Romans chapter 1 verse, 8, verse 18 to verse 32. Yan naman kasalanan mga udyo, maghihintil sa harapan ng Diyos. Pero binigyan sila ng pagkakataon ng Ibanghelyo, ng itinalang ng Ibanghelyo sa mga hintil, at nagkaroon sila ng haba. Gayun din sa mga udyo. So ang mga hintil ay masawain, sila ay sumunod, sila ay nagkamit ng haba. Ang mga udyo kayo na masawain, kung sila ay sasapalataya, katulad ng mga hintil, magkakaroon din sila ng haba. Kayo. Dahil walang kinikilingan ng Diyos. Ito yung pinatutunayan na walang kinikilingan ng Diyos. Pantay-pantay lang. Kung gusto mo maligtas, sumapalataya ka sa mundo, ayaw mo, diwag. Just the same. Ulitin po natin sa gawa, uh, chapter 10, uh, 34, ano po? At dito po sa ating pag-aaral, lalo na biniwala kung ang ibig sabihin ng pa, ni, 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 ni Pedro doon, ano po? Anong ginagawang katwiran? Anong katwiran yun? Yan ang ibang helyo ng ating Panginoon. 
Yun ang parangan lamang ng isang tao maging matwid sa harapan ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Di ba lagi nging maliwanag ang Biblia? Sa, pag, sa pagkatay po ilalo na nanalitsig sa ibang bahagi ng Biblia. Ang Biblia, in-explain yung sarili niya. Hindi niya nilalaban ang sarili niya. Kung tulad ginagawa ng mga Baptist na yan, mga Calvinist na yan, pinaglalaban nila ang Biblia. No. The Bible will harmonize itself. Dahil ito'y totoo. Ito po sa gawa, chapter 10, uh, 34, to verse 35. Then Peter opened his mouth and said, In truth, I perceive that God shows no partiality. But in every nation, whether whoever first hand and works righteousness is accepted by what righteousness? Righteousness through the gospel. You know, you know, basahin mo ang Acts, basahin mo Romans. What kind of righteousness? Righteousness through the gospel. Okay, doon lamang ang parang natin magiging matuwi. Sa verse 32, Sapagkat ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasumayan upang siya mahabag sa lahat. Alam po ninyo, hindi naman ang Diyos ang dahilan ba tayo nagkasala. Hala naman kinagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkawulkagkaw
Kaya kailangan natin, kailangan nila, kailangan ng mga tao darating ng, sa darating ng panahon ang kahabagan ng Diyos. Na wala tayong paraan na bayin ka na patsakdan sa harapan ng Diyos dahil tayo nagkasala. Kailangan natin ang habag ng Diyos. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa talatang ito nagtatapos, ang tema ni Pablo nagsimula sa Romans chapter 1, verse 16. Hindi ko kinahiya ang Ebanghelyo sa pagkito kapanginan Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasang palataya, unay sa Hudyo, at ganyan din naman sa Grego. Sapagkat dito ay na, na ipapakilala ang katwiran ng Diyos. Ano yun? Ang katwiran ng Diyos na tayo ma, may makasalanan ay kailangan tayong ligtas ng ating Panginoon. Di ba? So, yung mga huling mga talata, mga kapatid, yung mga last verses, isahin po natin, o kalaliman ng kayamanan at karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Oo, oh, ito ang plan ng Diyos. Isipin ba natin kung nagbabasa tayo sa Genesis ng kahulugan ng mga sinabi ni Diyos kay Abraham ay ating Panginoon? Napakalalim ng plano ng Diyos. Pinakikita ang karunungan ng Diyos. Sa sabang mga bagay na nangyari sa Old Testament, hindi may kagunay sa pagdating ng ating Panginoon. Kung bakit si Ruth ay nilagay sa Biblia para may pakita na siya ang ating Panginoon galing sa lahat ni David. At yun ay isang katunayan, di ba? At bakit nandun ang aklat ni Esther na yung, um, hindi binanggit ang pangalan ng Diyos sa ito'y pinakilala kung paano ang Diyos pinusirap niya ang kanyang bayan? Bakit pag, ito, pag, ba, ito po ang paggagalingan ng ating Panginoon? Bakit ang pagpapainod ng Diyos sa bansang Israel sa, sa gitna ng kailang pagkakasala? Sa pagkinakailangan niyang i-preserve ang bansang iyon sa ito'y paggagalingan ng ating Panginoon ay sa laman. So ito ang buong kahulugan ng Biblia, ang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon. O di matingkalang mga hatol niya, napakalalang ng Tagalog, at hindi malirip na kanyang mga daan, napakailalim na salita. Sapagkat sino nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang kasagunin? O sino nagbigay na, na una sa kanya at siya babayarang muli? sapagkat kanya at sa pamagitan niya at sa kanyang lahat ng mga bagay. Dito po sa English, sa mga kanya nawang kalalatihan, magpakinalman, siya nawa. Ho, oh, the death of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways fast finding out. Oh, for who has known the mind of the Lord and who has become His counselor, or was first given to him, and it shall be repaid to him. For of him, and to him, and to him are all things, and to whom be glory forever. Amen. Alam nyo, matakilang pangusap na ito. Pinakikita ang ka- karunungan, ang walanggang karunungan, walanggang kapangalihan, at walanggang pagmamahal ng Diyos sa atin. Napakalalim na mga salitang ito, di ba? Sa kaalaman ng Diyos, hindi ito ang kaalaman tungkol sa Diyos o kanyang iniisip, hindi. Hindi natin pwedeng malam kung anong nalalaman ng Diyos. <coughs> ano yung sabi ng kaalaman ng Diyos? Ito mga bagay na patungkol sa Diyos at kanyang kaloban ay pinayag sa atin. Yan ang ibig sabihin ng, ng talatang ito. Ang sinasabi. Hindi natin pwedeng malaman ang iniisip ng Diyos. Hindi natin pwedeng malaman kung walang alam ng Diyos. So, hindi lang kaulugan ng knowledge of God. Kundi mga bagay na ipinalam sa atin ng Diyos. Ito yung kaalaman ng galing sa Diyos. So, yung sabihin. So, yung sabihin, may mga talata na pwede natin tingnan. Limbawa, dito po sa Kavikan chapter 2 verse 5. Kung magkagayon yung maunawa, maunawa ang pagkatakot sa Diyos, ah, masumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Paano mo malalaman ang kalaman ng Diyos? Yung pinakilala ng Diyos sa iyo. Hindi yung nalalaman ng Diyos, hindi mo alam yun. Kundi yung mga bagay na pinalam sa atin ng Diyos. Sa Hosea, ikakapat na kapitula, ang ulang talata. Ligin ninyo ang salita ng Panginoon. Ninyo mga anak ni Israel sapagkat ang Panginoon ay may pakikipagkaalit sa mga mananahan sa lupain sapagkat walang katotohanan ni kaawan man, ni kaalaman man tungkol sa Diyos sa lupain. 
kaalaman na galing sa Diyos tungkol sa lupain. Dito rin po sa 2 Peter chapter 3, verse 18, But grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, Lord and Savior Jesus Christ. Paano natin malalaman ng nalalam ng ating Panginoon? Hindi. Ang knowledge of our Lord Jesus Christ ay yung mga bagay na pinahayag ng Espiritu ng, ng Diyos na patungkol sa ating Panginoon at patungkol sa Kanyang kaloba. That's the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi yun alam niya. Hindi natin alam yun. Ang mga bagay na ito ay nalaman lang natin dahil pinakilala sa atin ng Diyos. So lahat ng mga pinakilala sa atin ng Diyos, yan ang sinasabi the knowledge of God. The knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sinabi rin po rito na walang sino man na nagbigay sa Diyos at kailangan natin siyang bayaran. Wala namang, wala namang utak ang Diyos sa atin. Kailangan natin siyang bayaran. Ang katotawan, lahat ipag-aari niya. Wala nga tayo ipag-aari. Lahat ay sa kanya. Siya ang lumalang. Siya lang ga- ito ay galing sa kanya sa pamagitan. Para sa kanya. Sa- saan ang ating pag-aari do? So yun, wala tayo magagawa na para bang tayo nag- nag- nagbibigay pa sa kanya mahal ng Diyos. Hindi. Siya ang lahat na sa kanya. Wala tayo may bibigay sa kanya. Wala tayo may babayad sa kanya. Wala. Ano lang ang pwede natin gawin? Lulatin siya. At sumulod sa kanyang kaloba. Sabihin natin sa mga kanya nawa ang kalalatihan, magpakilanman. Yan ang ating magagawa para magpasalamat tayo tungkol sa kabutihan niya sa atin at tayo sumulot sa kanyang kaloba. Alam nyo, dito po sa pinag-aaralan po natin, ito po ay eh, Romans chapter 1 hanggang chapter 11. 12, 13, 14, 15, iba na pinag-uusapan dyan. Ito ito yung tema ni Pablo sa Romans, nagsimula sa Romans chapter 1 verse 16. Yung unang tatlong kapitulo, Romans chapter 1, chapters 1, 2, and 3, sinabi, lahat ay nagkasala. All have seen at kailangan ng tagapagligtas. So, Romans chapter 4, ito po ay isang kasagutan sa mga hudyong gustong ipakilala na tayo kailangan maligtas sa pamagitan ng kausan at ipinagmama na kinasilay tuloy, katulad ni Abraham. So, Romans chapter 4, pinakilala ng Apostle Paul, hindi gayon kanya. Hindi naging matwid si Abraham dahil sa kanyang pagtutuli. Kundi kanyang pagtutuli, ay siya, kundi nang, nang siya itunuli, matawid na siya sapagkat siya naging ganap sa pamagitan ng pananampalataya kanya. At hindi ayon siya naman. So yun po, Rome, eh, yun po chapter 4 na po. Tinipilit kasi ng mga namangod yun, sila lahi ni Abraham. So what? Hindi, ano na pala ni Abraham sa kanyang lahi? Siya yung galing sa mga lahi na di sumasama sa Diyos. So hindi pinag-uusapan ito yung lahi kanya kundi ari ang ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Doon natin nakita ng pananampalataya, ibig sabihin, ito ang pagiging matwid sa pamagitan ng pagliligtas ng Diyos. At ang pagiging matwid sa pamagitan ng gawa ko kay ikaw ay magiging sakdal at ganap sa harapan, sa harapan ng Diyos. Hindi ka nagkasala. So, anong tawag sa iyo? Kaya yung matwid. Yan ang uh, being righteous by means of works. Pero tayo naging matwid sa pamagitan ng pananampalataya. Tayo niligtas dahil tayo mga makasalanan. So, kausa ni Moses ay isa pang tao matuloy. Hindi nagkasala. Ikaw magiging matuloy sa harapan ng Diyos. Ang ibang yun ng ating Panginoon ay para sa mga makasalanan na kailangan ng pagliligtas. So, Ramos chapter 5, pinakilala sa pamagitan ng isang tao dumating ang pagkakasala. At sa pamagitan ng isang tao kanya dumating ang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon. So, Ramos chapter 6, pinakilala rito dahil po sa Ramos chapter 5, sinasabi na Nung nagkakasala, dumadami ang kasalanan, isumagana rin ng biyaya. Ang ibig sabihin, nung nakita ng Diyos na kalulus nila sa kalagay ng taas, sumasagana sila sa pagkakasala, at wala sila magawa sa kailang sarili, so pinasinug yun niya, sinug niya ang kanyang anak para nilitas tayo. Yun ang ibig sabihin ng talata. Sinasagot ni Pablo sa Romans chapter 6 sa siyang katanungan, kung ganun kanya, ay eh magkasala tayo para magpatuloy ang biyaya. Sabi, hindi nga, hindi nga. Sapagkat patay na tayo nung tayo na bautis mo ha, sa kasalanan. Nung sumunod ang mga taga-Roma sa verse 17, sa uri ng aral na iniaral sa kanila, kasama rin ng bautismo, sila'y naging alipin ng katulad mula sa paging alipin ng kalikuan o pagkakasala. Na may dalawa lamang pupuntahan. Kung kay alipin ng katulad, buhay na walang hanggang kay Kristo. Kung kay alipin ng kasalanan, kamatayan. Eternal separation from God. Eternal death. Mahita natin. Romans chapter 7, ito katapusan ng kausa ni Moises. 
Hindi ba sabi sa unang bahagi? Ito ipatay na sila sa kawsa ni Moises. At anong kalagay ng isang taong nasa ilalim ng kawsa ni Moises? Kung siya niya maging matwid, hindi pwede. Bakit nagkasana na siya? Ang kawsa ni Moises maging matwid ka lamang kung hindi ka nagkasana. Kaya nagkasala ka na. Paano ka magiging matwid? Sa Romans chapter 8, pinakikita sa atin ang kalagayan nung na kay Kristo Yesus. Ang kalagayan niya ang sumampalatay kay Yesus wala ng kakatulad. Samantala ang kalagayan niya ang nasa kawsa ni Moises, sila'y nasa ilan ng kakatulad sapagkat sila'y nasa ilan ng pagkakasala. At pinakahuli, Romans chapters 9 to 11, ang kalagayan ng mga Hudyo sa ilalim ng ibang hen. Pagkama sila'y tinakwil bilang bayan, pero mayroon pa rin silang pagkakataw na manumbalik muli sa Diyos sa pamagitan ng ibang hen. Karamihan ang mga Hudyo hindi, hindi siya ang palataya dahil sa katigasan na kailang puso ko sa kailang bulag na pagkating sa kautusan ni Moses. Hindi mo maganda ang kalat na ito. Very interesting, ano po? Kaya pinakikita sa atin ang karunungan ng Diyos. At bakit pinili si Pablo ng Diyos para isulat ang kalat na ito? <coughs> Excuse me. <coughs> si Rufert, mapagpalang hapon, ngayon din sa lahat ng tagapakinig, mapagha- mapagpalang hapon din sa iyo, Brother Rufert. Wish Tagaygay, magandang hapon po brad at sa lahat ng mga kapatid. Uh, mahayong hapon po, Mr. All John Ocampo. Good afternoon po. Good afternoon din, Brother Aljo. No, 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 Louis Villa. Ito po ay actually ito ay synonym o isang pangalan ng Villa Mayor family. Ano po? Mahulang, mahulang pa rin hapon brad at sa lahat po ng nakikinig. Siya na rito sa amin maging maulan din. Ano po? Eh, ang ulan dito, pahinto-hinto. Kanina umaga, umulan. Mamaya, mamaya niya, umulan. Kanina umulan. Pero mayroon parang init, ano? Mas maganda siya na kung umulan. At uh, ma- maragdagan ng tubig siya hanggat dag. Pawawa lang po yung taga Metro Manila. Wala na silang tubig. Magandang hapon sa'yo, sister. At mga ba, si Brother Noe at lahat ng mga kaanib sa Pinya Mayor family. Yan po ang iglesia ng Panginoon sa lugar po ng Dolores Quezon. Arnold the Sino. Magandang hapon po, Brother Lordy. At sa lahat na nakikinig, stay safe po lagi. God bless. Magandang nga po din, Brad. Ikaw rin na magingat at biyahan ka rin ng Diyos. Jojo Campo, good afternoon po sa lahat. Good afternoon din, Brother Jojo. Elena, si Brother Jojo at saka si Amor, dyan sila yung nasa uh, Abu Dhabi o Dubai. Ito na pong susunod na kapatid, kasama po ni Brother Bo na kanyang asawa, Elena Figueroa Naing. Good afternoon, good PM po, Brad Pare, listening from Italy. Doon na sa taga Italy po si ano po. Kaya lang, maka umaga pa kayo sa kanila. Tapos nauna tayo sa kanila. Diyan ba, Tisto? Mabuti tayo dumito. Parang ito isang na, nakita ko na yan sa Matthew chapter 17, Brad. Ano? Kumusta man naman, kapatid? Huwag akong tatanong yung Brad. Ako yung nasa kalagay mabuti. At tayo po yung nagagalak sapagkat si Brother Jim Bautista ay negative ano po, sa COVID. Rebeo ka, Kabarubias, magandang hapon po. I'm watching with you. Magandang hapon din, sister. Melinda Dyson Senis, good afternoon po, Brother Lordy. At sa inyo pong mga kapatid, God bless. Good afternoon, good afternoon sister, God bless din sa iyo. Daniel Sikat, nangyong masayo. Ang ito ay hapon. Sorry, good afternoon siguro. Good afternoon sa iyo, Brad. Hindi ko alam sa kutya sa hapon. Uh, ito po ang aking misis. Harlin ka lang sa lunga. Happy birthday, Mare. Birthday pala ni sister, uh, sister Mare na ano, si Elena na ingan po. Ingat kayo dyan, kanya. Noeli Villa. Puro fable po, turo ng pinanggalingan namin. Napakahinda at malinaw na ipinapayag ng Panginoon sa atin. Patuloy na mga po ang paghayag ninyo ng katotohanan sa tulong at gabay sa inyo ng ating Panginoon. Dito natin makikita ang pagkakaiba ng maling doktrina sa tamang aral. Ang tamang aral, simple lang. Ang maling doktrina, ano lang sinasabi nila? Ano, wala ba sinasabi ba ng aksulatan? Hindi ba? Isa na incredible lang sinasabi nila, hindi mo pwedeng paniwala. Pero ang salita ng Diyos simple lang. Sapagkat ito yung may kakulayan lahat sa ating kaligtasan ng mga bagay na dapat nating paniwala. Magkapareho bang iwaga sa nakalagay sa Romans 11.25 doon sa Epeso 3 and 4? Magkaiba. Noon po sa 11.24, 11.24 ang iwaga doon ay yung katigasan ng puso ng mga hudyo na dagan habang ang mga hudyo, ang mga entila, kristyano ay dumadami din. 
doon sa iwaga, doon sa Efeso 3.4 ay ang katotohanan ng mga hentil. So isang bagay, magka magkahawig, ano po? Ang iwaga doon ay mga hentil ay maging kasama sa kahari ng Diyos. Na hindi ito na ipakilala sa, sa mga nakarang panahon, although ito ay pinahayag sa mga propeta. Sa mga hentil, mismo hindi pinahayag nyo. Ito ay pinahayag lamang sa pamagitan ni Abraham, later sa mga Diyo, sa pamagitan ng kailang mga propeta. Pero eh, pareho lang ibig sabihin ng hiwaga. It's a mystery. Ibig sabihin, it's not revealed. It's a secret. Pero pag ito ipinahayag na, it's no longer a secret. Magkawig, magkawig, magkawig. Randy Kalilo Sienes, kung ang mga Israel na mabas sa Egypto at dalawa lang ng nakapasok, nagkasala, marami ang pagsawa, hindi nakapasok sa lupang pangako sa panong kristyano, ganyan din ba ang mangyayari sa mga kristyano sapagkat marami din ang pasamay at di makapasok sa langit? Opo. Walang kinikilingan ng Diyos. Kahit kristyano na tayo. Sabi nga po sa mga hintil, kung kayo mga malagi sa kanyang kabutihan, pag hindi tayo na malagi, so hindi tayo makapasok sa langit. So kailangan pa rin tayo maging tapat. Tatandaan po natin ang ating pagsunod na hindi, 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 hindi pang patunayan na tayo matuwid. Hindi. Ang ating pagsunod upang tayo palaging iligtas ng Panginoon sapagkat siya ang ating tagapagligtas. Ang pagkakaiba ng Ibanghelyo sa kautsa ni Moses, sa Ibanghelyo tayo mga makasalanan na tayo humingi ng awa na iligtas tayo ng Panginoon. Kahit pagkristyano na tayo, humingi pa rin tayo ng awa dahil may pagkangato na tayo nagkakasala. So patatawarin pa rin tayo ng Panginoon. So kailangan tayo mamalagi sa kanyang kabutihan. Eh, pero doon sa kausa ni Moses, hindi gayon. So kung hindi tayo mananatili sa kanyang kabutihan, ibig sabihin, nagkasala tayo at hindi na tayo bumalik. Ay, alam na rin ang kabutihan niya sa atin. So hindi rin tayo pupunta sa langit. Wala pong once saved, always saved sa Biblia. Malapay kung ang isang kapatid o isang kristyano ay naging tapat, palagi siyang sumusunod. Hindi upang siya maging ganap. Hindi tayo pwede maging ganap. Samdahan po lang tayo sapagkat tayo mga masalanan na. Tayo naging ganap dahil lamang sa pagpapatawad sa atin ng Diyos. Di ba? Di na tingin natin doon. So wala tayo dapat pagmalaki. Hindi tayo naging matuwid dahil sa ating sariling katuwiran. Tayo naging matuwid dahil tayo ginawang matuwid ng Diyos nung tayo ligtas ng Diyos sa ating mga pagkakasala sa pamagitan ng ating paniniwala at pagtalima sa ibang hindi. Alam po ba niyo man sa panantayan na ako'y bagong kristyan? Ako'y nalilito ng pagkakaiba ng kautosan, pagsunod sa kautosan at ang ating pagsunod. Sa kapat pare wala tayong sumusunod. May pagkakaiba. Ang pagsunod sa kausa ni Moses, ayo pa kay maging ganap at sakda. Hindi ka magkasala. Pero pinatunayan ng Diyos, wala si naman nakagawa no. Ang kalitang pagsunod sa ebanghelyo, ayo pa kay patawarin ng Panginoon na ating tagapagligtas mula sa ating mga pagkakasala. Ito'y pagsunod ng pananampalataya upang palagi tayong ligtas ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala. Tayo na nasa ilalim palagi ng awa ng Diyos. So ang ganda po ng mga katanungan po ninyo. Salamat po sa inyong mga katanungan. Salamat din po sa inyong mga komento. Tayo po palagi pareho tayo tumitigas, tumitibay sa ating pananampalataya. Inakala ninyo ang isang tagapagturo ay hindi tumitibay? Of course tumitibay. Kung nakikita natin ang mga kapatid, ay interesado rin katulad ko sa salita ng Diyos. Pareho tayo tumitibay. We edify one another. So wala na po tayo mga tanong, komento. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Alam ko hindi po isang biro na manatili na nakikinig. Sapagkat hindi rin natutulog sa tanas. Napigilin tayo sa ating pakikinig. Siguro siya nagbibigay ng tulog sa atin pag nakikinig tayo. Kung lagi ko maintindihan nyo, pag may nakikinig, Pag may nagtuturo, bakit po mapasok ang antok sa iyo? Pagkatapos naman ng nagsalita, hindi ka na inaantok. Sa tanas yun, labanan natin yun. So, marami sila po sa iyo mga kapatid. Ako po ay nagagalak. Mayroon pong pahabol si Brother Randy. So, marami sila kapatid. Sa oras na inalalam para sa pag-aaral at patuloy na nagdagan ng aming kalaman sa dunya at sa mga salita ng Diyos para sa titibay ng ating ng aming pananampalataya. God bless. Pareho lang tumitibay ang ating mga pananampalataya. Grace na kayo guys. Thank you, Brad. Magingat kayo tayo lahat, mga kapatid. Salamat din, Sister Grace.
tayo pong pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Ano po? Na makinig po tayo sa salita ng Diyos. Mayroon po uh, pangangaral si uh, uh, Brother John Bautista tuwing linggo at uh, Miyerkules. Uh, si Brother Rodrigo Kumpad din po. Hindi ko po wala pong araw-araw po yun. Mayroon din po siyang pangangaral sa online. Si Brother uh, Jordan Cabras tuwing umaga, alas 6. Kaya alam, si Buwano po yun. Kaya hindi po si Mar Rubio na taga Cebu. Sa Cebuano rin. At ganoon din po. Meron din po sa Puerto Princesa kay eh, Brother uh, Belvis. Marami po. Napakaraming mga kapatid na nagsusumikap na mga aral sa LO na. Kasi po, ito'y napakagandang pagkakataon. Ano po? Ito'y uh, walang mo walang bayad. So, okay. Misan yung load o kaya yun. Ano? Pero ito po ay napakagandang pagkaparaan ang gamitin ng teknolohiya sa, sa magandang uh, para tayo po ay manalangin amang, amang Diyos habang kami po ay uh, nananaliksis sa iyong salita nalang lumininaw sa amin ang inyong kagandang loob at pagmamahal sa mga tao yung minalang sa iyong dakilang plano at sakrapisyo ng aming Panginoon na iwanan niya ang kalalatian ng langit at makitulad sa aming mababang tao at mamatay at maging masundurin hanggang sa kamatay sa krus para lamang ang aming mga kasalanan ay ibigasyon ng kanyang dugo. Kung kami sa asang palataya, magsisi, pahayag ang aming pananampalataya at pagpabuntismo. Doon sa ganong paraan na kanyang iniutos ang kanyang dugo ay magunga sa aming mga kasalanan. Ito po ay isang pagpapakilala ng isang dakilang pagmamahal. Dinadalain po namin ang sanglibutan naman na sana ay May pagkakataon pa silang malumbalik sa Diyos at alisin ng agiw ng maling aral at sumunod sa simpleng aral ng Ibanghelyo. Upang sila rin katulad ng mga iyong dudyo na naging matigas ay maari kabit sa puno ng ulibo na sinasabi ni Pablo. Sana po alisin po sa aming puso ang pagmamatigas at kaas-taas at kataasan kundi ang pag, pag, pagpapakumbaba at pagkikilala kalagayan kami naging makasalaan sa iyong harapan ng Diyos. Ginadalagi namin ang mga kapatid na nasa karamdaman. Si Brother Ryan Lalipio po na nasa karamdaman ng COVID. Si Brother Larry Galamay na sa po ay ng aksidente na po. At si kapatid na Pierre Dionisio na nasa mayroon pong karamdaman na malumha. At lahat po ng mga kapatid na ginadalagi namin na sana yung sila inyong tulungan sa ayon po sa inyong kaloba ng Diyos. Ginadalangin din po namin ang mga pamilya ni Sister Betty Delina na sila ay uh, matanggap nilang pagkawala ng kailang ina at sila ay sana ay uh, katulad ng kailang ina ay magbalik sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Ginadalangin din namin ang Sister Glo Lozano at ang kanyang anak at ang kapatid ni Brother Marlon at ang kanyang ama na sana sila rin po ay maging matatag sa pagkawala ni Brother Marlon at lalo po sila maging matatag sa paglilukod po sa inyo, Diyos. Dinadalangin namin na sana dumating ang panahon na magkaroon ng kalunasan ng COVID-19 na ito, Ama, upang magpagpatuloy kami sa normal na pangangarang yung Evangelio at ma, lalo pang kami magkaroon ng pagkakataon na may pangarang ito sa mga tao. Ingatan niyo kami, O Diyos, at nawig huwag mo kami pabayaan sa araw-araw na ito buhay at patawarin niyo kami sa iyong mga pagkakasal. Ang mga bang ito ay aming hiningi sa nakilang pangalan po sa Kristo. Amen. Maraming sa lahat mga kapatid. Sana bukas ulit. Pala tayo po ay uh, patubayan ng Diyos at magkaroon pa rin tayo ng pagkakataon na katulad nito. Romans chapter 12. Mga bukas, makikita natin ang pagkakaiba. Ano po? Kung ano ay yung unang bahagi ng Romans, yun sa uling bahagi ng aklat ng Pablo sa mga taga-Roma. Ma- ma- malaking pagkakaiba ng dalawa. Makikita po natin sa patuloy po lang atin ng ating uh, pag-aaral. Kawabol po si Brother Maxlyn Perez, sabi niya, Amen. Ngayon din po si Brother Jojo Ocampo. Ano po? Uh, maraming salam sa inyo, mga kapatid. Palagi pa rin tayo mag-ingat sapagkat na nasa atin pa rin ang panganib ng COVID-19. Stay safe always.